Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comptures. I hope you all are learning well with Comptures. So this is tutorial number 61 of Statistics for Economics for class 11. And in today's tutorial, we will understand how we calculate mean deviation calculate karte in case of individual series. In the previous tutorial, we have discussed what the mean deviation kya hota hai kya iska meaning hota hai kis tarike se hum mean deviation calculate karte hain aur kya iska formula hota hai fine so aaj hum sikhenge ki mean deviation aur coefficient of mean deviation hum individual series mein kaise calculate karte hain aapne bahut dhyan se se samajhna hai taki har ek step jo hai aapko acche se clear ho jaye Fine. तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session और समझेंगे कि mean deviation कैसे calculate करते हैं individual series के case में। बहुत ध्यान ध्यान से आपने हर एक step को follow करते हुए हर एक question का आपने solution समझना है और फिर उसी तरीके से आपने अपनी practice करनी है, ठीक है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए इसमें बोला गया है कि आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन यानी मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे मीन की हेल्प से भी और मीडियन की हेल्प से भी एंड देन आपने कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ओके डाटा आपको मार्क्स दे रखे हैं मार्क्स दे रखे हैं 20 22 25 38 40 50 65 70 एंड 75 क्लियर जब भी हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होगा तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा आपने उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज क्यों करना है क्योंकि हमने मीन डेविएशन मीडियन की हेल्प से भी कैलकुलेट करना है ठीक है और अब अगर हम क्वेश्चन देखते हैं आपको जो इस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हमें इसे अरेंज करने की नीड नहीं है, but अगर आपको ऐसा डाटा दे रखा है, जो ascending order में arrange नहीं है, तो उसे आप सबसे पहले ascending order में arrange करेंगे। अब हम mean deviation calculate करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि mean deviation हम कैसे calculate करते हैं mean की help से। फिर हम सीखेंगे कि median की help से हम इसे कैसे calculate करेंगे, ठीक है? अब मीन से कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपने क्या करना है ये तो आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा है इस डाटा को आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है लाइक like दिस आपको जो क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है आपने उसे इस तरीके से यहां पर नोट डाउन कर लेना है अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें उसने क्या बोला कि आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से मीन की हेल्प से तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे मीन कैलकुलेट करेंगे मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n x का मतलब क्या होता है यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आपके डाटा में जितनी भी वैल्यूज हैं जब हम उनका टोटल करेंगे तो वो टोटल क्या आएगा आपके पास समेशन x तो पहले हम समेशन x कैलकुलेट करेंगे समेशन x देखिए 0 plus 2 2 2 plus 5 7 7 plus 8 is 15 देन 15 plus 5 is 20 एंड देन 20 plus 5 is 25 ठीक है 2 ऊपर 5 नीचे देन 2 plus 2 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 3 is 11 11 plus 4 is 15 15 plus 5 20 20 plus 6 is 26 then 26 plus 7 33 and then 33 plus 7 is 40 तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा समीशन x 405 n यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 यानि कि total number of observations कितनी है यहाँ पर 9 okay? so x bar कितना आएगा यानि arithmetic mean कितना आएगा summation x आपके पास 405 n कितना है 9 so 405 divided by 9 ये cancel हो जाएगा 9 4 सा 36 remainder में कितना आ जाएगा आपके पास 4 then 9 5 सा 45 so x bar कितना आएगा यहाँ पर 45 क्लियर है इतना सिंपल कि सबसे पहले आपने यहां पर मीन कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं अब डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं x minus x बार ठीक है x बार यहां पर कितना है आपके पास 45 ठीक है x क्या है जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो क्या होगा x होगा तो 20 
फर्स्ट कितना आएगा ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव डेविएशन आएंगे यहाँ पर हम नेगेटिव को क्या करते जाएंगे इग्नोर करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम बार इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जितने भी आपके नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं आप उसे इजिली इग्नोर करोगे और उन डेविएशन को हम यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कंसिडर करते हैं क्लियर देन सेकेंड है ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी फाइव इज ट्वेंटी थ्री देन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इज ट्वेंटी देन थर्टी एट माइनस फोर्टी फाइव इज सेवन देन फोर्टी माइनस फोर्टी फाइव इज फाइव देन फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव इज फाइव देन सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इज ट्वेंटी देन सेवेंटी माइनस फोर्टी फाइव इज ट्वेंटी फाइव एंड लास्ट में सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इज थर्टी ठीक है पहले आपने मेन कैलकुलेट किया मेन कैलकुलेट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आया कि आपने डेविएशंस फ्रॉम मेन यानी कि x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो एवरेज आया है 45 कि जितने भी आपको सीरीज में डाटा दे रखा है जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वो उस एवरेज से कितनी डेविएटेड है ठीक है अब हमने वो डेविएशन में वही चीज निकाली है उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया है क्लियर है सबको यहाँ पर जितने भी माइनस साइन थे उसको हमने इग्नोर किया कल मैंने आपको बताया था कि जब हम मेन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर जो भी प्लस और माइनस साइंस होते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं और जो भी आपके डेविएशन होते हैं सारे के सारे डेविएशन को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं इसलिए यहाँ पर हम टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बार्स ड्रॉ करते हैं उसका रीजन यही होता है कि जो भी आपके नेगेटिव डेविएशन है हमने उन्हें इग्नोर किया है और उन्हें पॉजिटिव ही कंसिडर किया है क्लियर अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि इस डेविएशन का हम क्या करेंगे टोटल करेंगे ठीक है वो टोटल क्या आएगा समीशन x माइनस एक्स बार फाइव प्लस थ्री इज एट देन एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फाइव इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव इज थर्टी जीरो नीचे थ्री ऊपर चला जाएगा थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस टू नाइन देन नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन प्लस टू थर्टीन एंड देन थर्टीन प्लस थ्री इज सिक्सटीन तो यहाँ पर आपका समीशन x माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इसका अब क्या फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n समीशन x माइनस एक्स बार कितना है आपके पास वन हंड्रेड सिक्सटी एन कितना है हमारे पास नाइन वन हंड्रेड सिक्सटी को आप डिवाइड करेंगे नाइन से तो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट सेवेंटी एट क्लियर है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने कैसे कैलकुलेट करना है अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमें एक और चीज बोला यहाँ पर कैलकुलेट करने को वो क्या है कॉफिशियंट फ्रॉम मीन डेविएशन अब कॉफिशियंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया है इसको आप डिवाइड कर देंगे मीन से तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉफिशियंट फ्रॉम मीन डेविएशन सिंपल जो मीन डेविएशन आया है उस मीन डेविएशन को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो आया है आई मीन उसको आपने मीन से डिवाइड कर देना है तो वो आपका क्या आ जाएगा कॉफिशियंट फ्रॉम मीन डेविएशन ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा एम डी एक्स बार इसका मतलब क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम अरेथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है सेवनटीन पॉइंट सेवेंटी एट मीन कितना है फोर्टी फाइव इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉफिशियंट कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री नाइन क्लियर सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आई होप आपको इस क्वेश्चन का इस पार्ट का सारे स्टेप्स जो है बच्चे से क्लियर हो गए होंगे ठीक है अब हम कैलकुलेट करेंगे मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अब हम कैलकुलेट करेंगे मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू आइटम तो अब यहाँ पर साइज यानी कितना एन है यहाँ पर नाइन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल नाइन तो यहाँ पर आएगा साइज ऑफ नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू आइटम ठीक है नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन तो साइज ऑफ टेन डिवाइडेड बाय टू आइटम ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा टू फाइव सा टेन तो आपके पास मीडियम कितना आएगा साइज ऑफ फिफ्थ आइटम क्लियर अब इस डाटा में आप लोग देखेंगे कि फिफ्थ आइटम कौन सी है ये है वन ये है टू ये है थ्री देन इज फोर देन दिस वन इज फाइव 
देन सिक्स देन सेवन देन एट एंड देन नाइन तो फिफ्थ आइटम यहाँ पर कौन सी है फोर्टी मार्क्स ठीक है मीडियम कितना आ जाएगा फोर्टी क्लियर अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हमें क्या कैलकुलेट करनी है डेविएशन डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा x माइनस एम और m यहाँ पर मीडियम कितना आया आपका फोर्टी सेम वैसे कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी माइनस फोर्टी इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी इज एटीन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी इज फिफ्टीन थर्टी एट माइनस फोर्टी इज टू फोर्टी माइनस फोर्टी इज जीरो फिफ्टी माइनस फोर्टी इज टेन देन सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी इज ट्वेंटी फाइव देन सेवेंटी माइनस फोर्टी इज थर्टी एंड लास्ट में सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी इज थर्टी फाइव ठीक है इतना कैलकुलेट कर लिया डेविएशन आ गए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन डेविएशन का हम क्या करेंगे सम टोटल करेंगे इसका जीरो प्लस एट एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस टू इज फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी एंड देन ट्वेंटी प्लस फाइव इज ट्वेंटी फाइव फाइव नीचे टू ऊपर देन टू प्लस टू फोर फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन इज सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व एंड देन ट्वेल्व प्लस थ्री इज फिफ्टीन तो समीशन एक्स माइनस एम समीशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियम कितना आएगा वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ठीक है अब कैलकुलेट करेंगे मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम फॉर्मूला क्या होता है समीशन बार एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स माइनस एम कितना है 155 और एन कितना है 9 155 को आप डिवाइड करेंगे 9 से आपके पास मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम कितना आ जाएगा 17.22 पॉइंट क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है कॉफिशियंट भी कैलकुलेट करने हैं तो लिखोगे कॉफिशियंट ऑफ एम डॉट डी डॉट एम यानी कि कॉफिशियंट ऑफ मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम डिवाइडेड बाय मीडियम जो आपने मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम कैलकुलेट किया है इसको आप डिवाइड कर देंगे मीडियम से तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉफिशियंट ऑफ मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम सिंपल तो 17.22 को आप डिवाइड करेंगे 40 से तो आपके पास कॉफिशियन कितना आ जाएगा 0.43 फाइन सो so, इस तरीके से हम मेन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में मेन में ऐसे कैलकुलेट होगा और मीडियम में आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है स्टेप्स दोनों के सेम है लेकिन पहले क्या करना है आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज करेंगे ठीक है फिर आपने मेन कैलकुलेट करना है फिर मेन डेविएशन फ्रॉम मेन कैलकुलेट करना है आप कॉफिशियंट कैलकुलेट करेंगे इसके फॉर्मूला को लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है जब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना तो इसके फॉर्मूलाज आप खुद बना लोगे ठीक है अब सिंपल है मेन डेविएशन फ्रॉम मेन का मतलब क्या कि पहले आपने मेन कैलकुलेट किया फिर उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करें फिर उन डेविएशन का आपने टोटल कर लिया टोटल करने के बाद आपने उस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया वो आपके पास आ गया मेन डेविएशन फ्रॉम मेन कॉफिशियंट कैसे कैलकुलेट होगा जो आपके पास मेन डेविएशन फ्रॉम मेन आया है उसको आप मेन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉफिशियंट फ्रॉम मेन डेविएशन ठीक है क्लियर है सेम चीज आपने मीडियम के केस में करनी है पहले आपने मीडियम कैलकुलेट करना है उसके बाद आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे उन डेविएशन का आपने सम करना है फिर वो जो सम आएगा उसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है वो जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या होगा मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम ठीक है देन जो आपका मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम आया होगा उसको आप डिवाइड करेंगे मीडियम से तो वो क्या आ जाएगा कॉफिशियंट ऑफ मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियम फाइन आई होप ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है स्टेप बाय स्टेप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इन एनी पार्ट यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन आज का आपका टू डू है यानी आज का आपका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर करने हैं और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करेंगे ठीक है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडे ट्यूटोरियल आई होप दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक रियली मेटर्स अलॉट एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दीज ट्यूटोरियल एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट अ हेड स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड